ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் டிகியோ நோட்டேஷனோட இன்ட்ரடக்ஷனும் வந்து நான் எக்ஸாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் வந்து போர்டை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ட் கூட வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு போர்டில் வந்து போர்டை யூஸ் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது வந்து நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம் எழுதி அதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எவ்வளோ ஆகுது அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எதை பேசிக் எதை பேஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷன் அடிஷன் ஃபங்க்ஷன் எழுதிடுறேன் இதில் வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அடிஷன் அடிஷன் இருக்குது அதே நேரத்தில் என்னொரு வேரியபிள் இருக்குது வேரியபிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு இருக்குது ஓகேவா இதில் வந்து என்னென்னா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டோட மெயின் பேசிக்ஸ் என்னென்னா ஒவ்வொரு லைன் ஐட்டம் தட் மீன்ஸ் ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட் வில் டேக் ஒன் யூனிட் ஆஃப் டைம் அப்படின்போம் என்னென்னா இப்போ வந்து பத்து லைன் ஆஃப் கோடு இருக்குன்னா அந்த பத்து லைன் ஆஃப் கோடில் வந்து ஒவ்வொரு லைனும் வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் எடுக்கும் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் இது வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் ஸோ டோட்டலாக இப்போ பத்து லைன் இருக்குன்னா அந்த பத்து லைனோட பத்து லைனோட யூனிட் ஆஃப் டைமே ஆட் பண்ணால் தான் அதை தான் டைம் கம்ப்ளீட் அப்படிமோ இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு லைன் ரெண்டு பேர் இருக்குல்ல இதோட டைம் இதோட டோட்டல் யூனிட் ஆஃப் டைம் வந்து ரெண்டு ஸோ அதை வந்து என்னென்னா பிக் ஓஃப் டூ அப்படிங்களா ஓகேவா இது வந்து பேசிக் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து த்ரீ வே இதில் வந்து கே கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னா லீனியர் டைம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் டைம் மூணாவது உள்ளது வந்து என்னென்னா குவாட்ரடிக் டைம் லீனியர் டைம்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸையும் ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் லீனியர் டைம்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுருக்கலாம் அதோட டைமை கேல்குலேட் பண்ணும் இன்புட் குரோ ஆக ஆக அதோட டைம் வந்து குரோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட டைம் வந்து ஒன் மினிட் டூ மினிட் த்ரீ மினிட் ஃபோர் மினிட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட டைம் வந்து ஒரு ஒன் மினிட்டாக இருக்கும் ரெண்டு யூனிட் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட டைம் வந்து டூவாக இருக்கும் த்ரீ கொடு த்ரீ மி த்ரீ இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட டைம் வந்து த்ரீ டைம்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் லீனியர் டைம் அப்படின்போம் அடுத்து வந்து கான்ஸ்டன்ட் டைம் என்னென்னு பார்ப்போம் கான்ஸ்டன்ட் டைம்னா என்னென்னா எவ்வளோதான் இன்புட் குரோ ஆனாலும் அதோட டைம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்புட் கொடுத்தாலும் அந்த அந்த ப்ரோக்ராமோட டைம் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து லைன் ஆஃப் கோட் இருக்குன்னா அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இன்புட் கொடுத்தாலும் அந்த பத்து லைன் ஆஃப் கோடு வந்து பத்து யூனிட் ஆஃப் டைம் மட்டும்தான் எடுக்கும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் இன்புட் ஆனாலும் சரி தௌசண்ட் இன்புட் ஆனாலும் சரி அதோட இன்புட் வந்து வெரி ஆகாது அதோட டைம் கான்ஸ்டன்ட் டைம் வந்து வெரி ஆகாது இப்போ அடுத்தால குவாட்ரடிக் டைம்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் டைம் இதில் எப்படி ஆகணும் இன்புட் வேரி ஆக ஆக சடன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரெண்டு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட டைம் கேல்குலேஷன் வந்து மேபி சிக்ஸாக இருக்கலாம் எயிட்டாக இருக்கலாம் எயிட் மினிட் ஆகலாம் ஸோ அது தான் குவாட்டி டைம் அப்படிமோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு டைமுக்கு உள்ள எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வந்து லீனியர் டைம்னா என்ன கான்ஸ்டன்ட் டைம்னா என்ன குவாட்டி டைம்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிளியராக ஒரு ஐடியா வந்துடும் வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து லீனியர் டைம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் நான் சொன்ன மாதிரி லீனியர் டைம்னா என்னென்னா இன்புட் வர வர அதோட சேஞ்சஸ் வந்து டைம் ஆஃப் கேல் டைம் கம்ப்ளசிட்டி சேஞ்சஸ் வந்து லீனியராக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுதான் லீனியர் டைம் ஸோ இதுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் ஃபார் லூப்பு ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் ஏ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் 
இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஓகே நம்ம நம்மளோட இப்போ வந்து என்னன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பார்க்குறது தான் பார்க்கணும் அது டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த செட் ஆஃப் கோட் வந்து எவ்வளோ டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி எடுத்துக்கு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பேசிக் கேல்குலேஷன் சொல்கிறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு மெயினாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வந்து ஐ ஃபார் லூப் இது வந்து ஒரு ஃபார் லூப்பு இந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என் எவ்வளோ டைம் எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இது எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் டைம் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் இப்போ வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்து டென்னு எடுத்துடுங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது ஐ வந்து டென்னை விட கம்மி ஸோ இந்த லைன் சக்ஸஸ் ஆகிடும் ஸோ வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகிடும் அப்போவும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சக்ஸஸ் ஆகுது அடுத்த டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் டூ டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது டோட்டலாக அடுத்தது வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும்போது இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூணாவது நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஃபைவாக இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும்போது இது வந்து நாலாவது நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது டென்னாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டென்னாக இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுது இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இது வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்குன்னா டென் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கும் இது வந்து இது வந்து டென்னாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இந்த இது வந்து இது க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த லைன் ஐட்டம் எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பிகாஸ் நீங்கள் இதை பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி மொத்தமாகவே கவுண்ட் பண்ணாலே இதோட டோட்டல் யூனிட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டைம் வந்து என்ன இருக்கும் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எத்தனை லைன் ஐட்டம் இருக்குதோ அவ்வளோத்தையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து டைம் கம்ப்ளஸ்டோட கேல்குலேஷன் அப்படின்னு இப்போ இதோட டைம் வந்து என்னது என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் அப்படின்னாலே டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இதில் அடுத்தால் வந்து என்னோட ஒரு பேசிக் திங் இருக்கு என்னென்னா இப்படி ஒரு டைம் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கிடச்சப்பறம் நம்ம வந்து இதை வந்து பிக் நோட்டேஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் இதில் வந்து என்னென்னா எது வந்து ஹையர் ஆர்டரோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அதோட கோ எஃபிஷியண்டை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் பிக் ஆஃப் நோட்டேஷன் இதில் ஹையர் ஆர்டர் வந்து டூ டூ ஆஃப் என் இதில் இதோட கோ எஃபிஷியண்டை டூ வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா என் தான் வந்து என் தான் வந்து டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி பிக் ஆஃப் என் இதை அப்படிம்போம் என்ன அப்படி சொல்ல வரேன்னா இன்புட் என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ டென் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா டென் டைம் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதோட டைம் கேல்குலேஷன் வந்து லீனியராக வெரி ஆகிட்டு இருக்கும் ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் கான்ஸ்டன்ட் டைம் தான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டைம் என்னென்னா எவ்வளோ தான் இன்புட் வேரி ஆனாலும் வேறு ஏன்னா அதோட டைம் வந்து டைம் ஆஃப் கேல்குலேஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் யூனிட்டாக இருக்கும் அதை தான் கான்ஸ்டன்ட் டைம் அப்படிமோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்க அரே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ அரை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த அரைவை வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் பட் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த இந்த அரை வந்து த்ரீயாக இருந்தாலும் இதோட டோட்டல் யூனிட் ஆஃப் டைம் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் ஐட்டமும் வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு இந்த அரை வந்து த்ரீயாக இருக்கும்போதும் இதோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் தான் சப்போஸ் இது வந்து டென்னாக இல்லைனா ஹண்ட்ரடாவோ இல்லைனா தௌசண்டாவோ குரோ ஆனால் கூட இதோட யூனிட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து சிங்கிள் ஒன் ஸோ அதனால தான் அதை என்ன சொல்லணும்னா பிக் ஆஃப் ஒன் அப்படிமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கலாம் இன்னொரு லைன் ஐட்டம் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இதோட டோட்டல் யூனிட் ஆஃப் டைம் வந்து டூவாக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் டைமில் ஒரு பேசிக் ஃபேக்டர் என்னென்னா சப்போஸ் வந்து டென் லைன் ஐட்டம் இருந்தாலும் சரி
இப்போ குவாட்ரேட்டிக் டைம்னா என்னன்னு பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இன்புட் போக போக இதோட கேல்குலேட் டைம் வந்து வெரி ஆகிட்டு இருக்கும் ஹை க்ரோத் இருக்கும் ஸோ இதோட பேசிக் ஒரு ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எடுத்து உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்க எழுதிக்கிறேன் ஒரு நம்பர் ஆஃப் டைம் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷனு இது வந்து ஜே வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஜே லூப் எவ்வளோ எக்ஸிக்யூஷன் ஆகுது ஐ வந்து எவ்வளோ லூப் ஆகுது பார்க்கலாம் ஐ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது இதுக்குள்ளே வருது ஜே ரெஸ் தென் ஜீரோன்னு பார்க்குது ஜே ஜீரோ இருக்கும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஏன்னா ஜே ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கண்டிஷன் சட்டிஸ்ஃபை உள்ளே போகாது இப்போ வந்து ஒன் எடுத்துருங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுது ஒன் ஆகிடுது இப்போ ஜே பார்க்குது ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ ஜே ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அடுத்தது ஜே அடுத்தால இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஒன்னாக இருக்குது ஒன் லெஸ் தென் ஒன்னு பார்க்குது இல்லை அடுத்தது டூ எடுத்துக்குது ஜே ஐ வந்து டூ ஆகுது இப்போ வந்து ஜேக்குள்ளே பார்க்குது ஜே ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஜே ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது டூவாக இருக்கும்போது எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஓகேவா இதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னாக இருந்துச்சுன்னா டென்னாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து எவ்வளோ டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுனா ஏன்னா ஒன் டூ அப்போ டென் வரைக்கும் போகும் பட் ஆனால் இது வந்து என்னென்னா ஒன்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த வேரியேஷன் நான் என்ன சொல்லலாம்னா சப்போஸ் இப்படி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டைமும் செகண்ட் டைம் டூ தேர்ட் டைம் வந்து இவ்வளோ எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா இதை வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி ரெப்ரஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதை வந்து இதாக எடுத்தோம்னா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் பை டூ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் வந்து பிக் ஓ நோட்டேஷனில் வந்து ஹையர் அஃபிஷியல் ஆர்டர் எடுத்தோம்னா என் ஸ்கொயர் அதை தான் பிக் ஓஃப் என் ஸ்கொயர் அப்படிம்போம் ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைம் கம்ப்ளஸ்ட்னா என்னென்னா இது வந்து என்னென்னா பேசிக்கை வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கோடோட டைமை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னா டைம் கம்ப்ளஸ்டி அப்படிமோ அது வந்து லீனியர் டைமு கான்ஸ்ட் டைமு குவான்டிட்டி டைமுங்கிறது நேம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்து ரிமைண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறக்க தான் அந்த பிகோ நோட்டேஷன் வந்து வந்துச்சு வரக்கூடிய வீடியோவில் பிகோ நோட்டேஷன்லாம் என்னென்னா வந்து ப்ரீஃபாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் அதோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியும் கொடுக்குறேன் அது எப்படி இன்வெண்டட் ஆச்சு அதோட பேசிக் என்ன அதோட இன் டெப்த்தில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு டைம் கம்ப்ளஸ்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு பத்து லைனாக ஸ்கோட் இருக்குன்னா அது வந்து எவ்வளோ டைம் ஆகுது அதை எடுக்கிறதுக்கு அதில் வந்து இன்புட் வேரியாகனா எவ்வளோ டைம் ஆகுது இன்புட் லெஸ் ஆகுனா எவ்வளோ டைம் ஆகுது இன்புட் எப்போவுமே ஜாஸ்தி ஆகும்போது அதோட டைம் வேரி ஆகுதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் டைம் கம்ப்ளஸ்டி அப்படி போனோம் அதோட ஒரு த்ரீ டைப் ஆஃப் கேல்குலேஷனை பார்த்தோம் லீனியர் டைம்னா என்ன கான்ஸ்டன்ட் டைம்னா என்ன குவாட்ரேட்டிக் டைம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இன்பிட்டை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணுறது தான் இது அப்படிம்போம் ஸோ வரக்கூடிய அடுத்த கம்மிங் வீடியோஸ்லாம் வந்து என்ன டைம் கம்ப்ளஸ்ட்டோட நிறைய எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் வந்து சப்போஸ் லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துன்னா வரக்கூடிய கம்மிங் வீடியோஸில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதனால் என்னென்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கம்மிங் சீரியஸாக வந்து இந்த அல்காரம் சீரியஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் என்னோட வீடியோ சேனல் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட இந்த வீடியோ கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதத்தை வந்து மாற்றலாமா இல்லை நான் வந்து உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகியிருக்க தான் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்க சைடில் கால பெல் அலாரம் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது நான் என்னென்ன வீடியோ போடணும் அதை வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னென்ன அப்படிலாம் வந்து என்னென்னா நான் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ்